Ecuador, México, alias Fito y Ronnie Aliaga son las tendencias en las noticias el día de hoy. Tras escuchar los argumentos de Ecuador y México, la Corte Internacional de Justicia comenzó las deliberaciones en la demanda interpuesta por México por la irrupción en su embajada. El fallo se conocerá en una audiencia pública y la fecha se anunciará en su debido tiempo. Ecuador también presentó una demanda contra México ante este organismo por cometer una flagrante intromisión en sus asuntos internos al tener como huésped a Jorge Glass sentenciado por casos de corrupción. Ronnie Aliaga estaría refugiado en Venezuela. Su ex esposa denunció que su hijo y ella fueron secuestrados por Aliaga en Venezuela. La señora se escapó con su hijo y ahora se encuentra en el consulado de Ecuador en Caracas y pide ayuda para viajar a otro país. El juez del caso Metástasis solicitó a Interpol emita la alerta de difusión roja para Aliaga. Argentina expulsó a Hugo y Ronald Cantos por tener antecedentes por tráfico de armas y ser abogados del narcoterrorista ecuatoriano Tito Macías. Según el Ministerio de Seguridad argentino, los personajes estaban mirando los intereses de la familia de alias Fito, expulsada en enero. El ex asambleísta César Litardo se desmarca de los chats del caso Metástasis. Litardo es mencionado por Leandro Norero y lo relaciona con Landy Párraga, la ex reina de belleza asesinada en Quevedo. El Consejo de la Judicatura denunció un ataque informático contra su portal web generado con una sobrecarga de datos de unos 15 países. Los sistemas informáticos sufrieron intermitencia. El Ministerio de Energía y Minas anunció que no habrán cortes de luz hasta el 5 de mayo. La medida obedece al crecimiento de los caudales de Masar y Paute, así como la baja demanda en el consumo, mientras se continúa bombardeando las nubes. Este primero de mayo entró en vigencia el TLC con China, un hito en las relaciones comerciales entre Ecuador y el gigante asiático. Materias primas, insumos y bienes de capital ingresarán al país con arancel cero. Estas son las noticias del día de hoy aquí en Infograma. Síguenos, dale like y comparte.